you said There's no wrong in this world Our tears take over things of For a moment we can't control All this mess I still feel your Passion in my eyes Whatever happened You never left me So I start trusting you I am the girl you will love So stay with me Dramatic love is never exist Really, I never trust it But you can change me, maybe I still wanna hope if you don't mind Stop me right now Or I lost in the deep dark Really, I never trust it But you can wake me up, maybe Just be the wanted Nothing more, please come Closer to me more, please Love me ゆうや。あおいさん、大変だったみたいだね。えいな。そうらしいけど、何か相手をやっつけたみたい。ゆうや。やっつけた。えいな。それで、相手が救急車乗せられたみたい。ゆうや。へえ、でも、突然襲われれば、怖かったんじゃないかな。ゆうやのその一言が気になったれいなは、あおいに連絡してみたくなっていた。SNS であおいにメッセージを送ってみた。れいなから、メッセージが届く。あおい、れいなちゃん。心配してくれてありがとう。レイナが自分のことを心配してくれて嬉しかったが、でも何かまだレイナが遠慮しているように思えた。どうしてもしょうがないのかもしれないが、レイナとの距離感を感じていた。葵は子供の頃を思い出していた。両親が会社勤めからパン屋になるため、父親が今まで長年勤めていた会社を退職して、パン屋で修行していた。当然、修行中の身なので収入も少なかった。今まで、専業主婦だった母親も家計のためにパートに出るようになった。しかもダブルワークで母親は頑張っていた。この時の葵はまだ幼かったが家の事情はなんとなくわかっていた。両親に面倒をかけてはいけないと思った。いい子でいようと、その一方で茜は今までのことが明るみになった。みたいだ。ついにと言うべきか、来るべき時が来たというか、子供の頃から人のものを奪う癖がついた。茜は、今までに、いろいろとやらかしていた。そのツケが、ここで一気に出たみたいだ。日頃の行動の大切さを感じた。勤めている会社にも、
このことがバレて、かなり悪質だということになり、解雇されることになってしまった。反省猫ちゃん、あかねにも、これを機会に今までの、自分がした行いを反省して、相手に思いやりの心が芽生えてほしいと思った。続く。